ഹലോ നമസ്കാരം സൈ ആർട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷനാണ് എലമൻ ത്രീ ഡി പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് പ്ലഗിൻസ് എലമൻ ത്രീ ഡി പോലുള്ള പ്ലഗിൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാം താ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇത് എലമൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എലമൻ ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അല്ല നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ തന്നെ ഉള്ള എഫക്ട്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കതിന് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഒരു പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ സായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ഫയൽ എഡിറ്റ് കോപ്പി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൺ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സാഫല്യ ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ബോൾഡ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ ആദ്യം അലൈൻ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷനിൽ വരിക നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോമ്പോ മെനുവിൽ പോയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ബേസിക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ത്രീ ഡി റെൻഡർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസിക് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കിടക്കുന്നത് അത് സിനിമ ഫോർ ഡി ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുക സിനിമ ഫോർ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ടിപ്പിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാനതിപ്പം ക്വാളിറ്റി വൺ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഇനി ക്യാമറ റൊട്ടേറ്റ് ടൂളൊക്കെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നോർമലി ടു ഡി ലെയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്ര നോർമലി ഒരു ത്രീ ഡി ലെയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റിന് ഡെപ്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡെപ്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ജോമെട്രി ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ ബിവൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഹോൾ ബിവൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡെപ്ത് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലോ നൂറ്റി അമ്പതോ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ ക്യാമറ റൊട്ടേഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താ കണ്ട ഒരു കുറച്ച് ഡെപ്ത് ആ ടെക്സ്റ്റിനൊരു ഡെപ്ത് ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയറിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ലൈറ്റ്സ് എടുക്കുക ലൈറ്റ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കളർ വൈറ്റ് ആക്കുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി കോൺ ഫെദർ ഫിഫ്റ്റി അവിടെ ഇത് നൺ കൊടുക്കുക ഫാൾ ഓഫ് എന്നുള്ള നൺ കൊടുക്കുക കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ടിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ അത് ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി മതി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെയറിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു തേർട്ടി ആക്കി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു തേർട്ടി ആക്കി കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടു നോഡ് ക്യാമറ ആയിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്ക
കേവ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ എഡ്ജ് എന്നതാണ്ട് അതൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കോൺ കേവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കേട്ടോ ഒരു കട്ടിങ് മാർക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ആംഗ്ലർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചരിഞ്ഞ പ്രതല ഒരു പ്രതലം പോലെ അതിൻ്റെ കോൺ ഫാം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കവിടെ കോൺ വെക്സ് കൊടുക്കാം കോൺ വെക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ബിബൽ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ എഡ്ജ് കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഹോൾ ബിബൽ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡിന് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഷൻ ഡെപ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാം നൂറ്റി മുപ്പതോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോ നൂറ്റി മുപ്പതൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യം എടുത്ത സ്പോട്ട് ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുക പൊസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ എസ് എക്സ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഓഫാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഷാഡോസ് കണ്ടോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഷാഡോസ് കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ ഇരുണ്ട ഭാഗം ഇടയിലുള്ള ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടുതലതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട പ്രതലത്തിൽ അടിച്ചേക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പ്രതലത്തിൽ അടിച്ച കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്യാം റെഡ്ഡിഷ് ആയിട്ട് അടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ലെയർ ന്യൂ ലൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു അവിടെ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്രേ കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അവിടെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൺ ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കത് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ലെയർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെൺ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കളർ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളറോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ ഓക്കെ
ഓക്കെ താഴെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ട്വൻറ്റി വണ്ണോ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി നമുക്ക് മെയിൻ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആംബിയൻസ് ഡിഫ്യൂസ് സ്പെക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്പെക്കുലർ ഷൈനീസ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്പെക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ആയി കൊടുക്കാം നമുക്കത് അതിനുശേഷം സ്പെക്കുലർ ഷൈനസ് കണ്ടോ ഷൈനസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് ആണ് നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഹെഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റായി ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി നമുക്കെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു സോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറോട്ട് എടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെയറായിട്ട് ഇടുക ലെയറിൽ പോയിട്ട് സോറി എഫെക്സിൽ പോയിട്ട് കളർ കറക്ഷൻ കറവ് എടുക്കുക ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അത് ബ്ലൂ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും പൊസിഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് കീ കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ചില ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓർബിറ്റ് ക്യാമറ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനിമേഷൻസ് ഓക്കെ ഒന്ന് സീറോ അടിച്ച് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തുകാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷൻ നമുക്ക് എലമൻ ത്രീ ഡി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാം ആഫ്റ്റർ വെക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെൻസ് പ്ലെയർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഔട്ടൊക്കെ കിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഔട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നോടൊപ്പം കൂടിക്കൂ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ